കാനഡ സ്വപ്നം ആളുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കാനഡയിൽ നിന്ന് നല്ല ആളുകൾ തിരിച്ചു വരികയാണ് പിന്നെ കാനഡയിലോട്ടൊന്നും വരരുത് ഇവിടെ പട്ടിപ്പണിയാണ് കാശില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചു പേരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് പങ്കുവെക്കാമെന്ന് വെച്ചു വളരെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് ഈ ഒരു നാല് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് പങ്കുവെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ വരരുതേ പട്ടിപ്പണിയാണ് കാശില്ല വിചാരിച്ച പോലെയൊന്നും അല്ല ഞാനോ പെട്ടു നിങ്ങളിനി പെടരുതേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇവരത്ത് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആ ചേട്ടാ ചേച്ചി എങ്ങനെ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടൊക്കെയാണെന്ന് കേട്ടു അപ്പോൾ ഇനി നാട്ടിലോട്ട് എപ്പോഴും ഇനി പോകുന്നത് ആ നാട്ടിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് വിസിറ്റിന് പോകണം അല്ല വിസിറ്റല്ല തിരിച്ചപ്പോൾ പോകുന്നില്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓ അത് പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് വളാം കാനഡ ഇവിടെ മതി കുഴപ്പമില്ല എനിക്കിവിടെ മതി കുഴപ്പമില്ല ഞാനോ പെട്ടു പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വളാം ബാക്കിയുള്ളവർ പെടണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് വളാം ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കുറെ എണ്ണങ്ങളുണ്ട് ഇവരുടെ വിചാരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വന്നു ഇവരിതെല്ലാം കണ്ടു ബാക്കി ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് എല്ലാം എനിക്ക് എനിക്ക് വേണം ഞാൻ ഇങ്ങ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നീക്കുക ഏറ്റവും വലിയ രസം വരാനുള്ളവർ എന്തായാലും വരുവേ എന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്കുണ്ട് അവരത്രയും അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഒത്തു വരുമ്പോൾ അവരെന്തായാലും ഇവിടെ എത്തും പക്ഷേ ഒരു ശതമാനം ആളുകളെങ്കിലോ എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് പോകണം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തി നിർത്താൻ പറ്റിയാലോ എന്നൊരു ചിന്തയിലായിരിക്കും ഇവർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എന്തായാലും ആൾക്കാർ വരാനുള്ളവർ എന്തായാലും വരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തി അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം ഞാനും എല്ലാം വിട്ടു തിരിച്ചു വന്നു ഇതൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഇതൊന്നും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു രണ്ടസമുണ്ട് അല്ലാതെ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കുറ്റം പറയുന്നത് എന്തൊരു മേച്ചകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഒരു കാര്യം ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പണം പണം ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വലിയൊരു എമൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ വേറൊരു ചിന്ത സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റെസ്പെക്റ്റും കാര്യങ്ങളും അതൊരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നാട്ടിൽ ബാംഗ്ലൂർ ബി ബി എ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സ്വിഗ്ഗി ഡെലിവറി ജോബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് ഡെലിവറി ജോബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം എനിക്കത് പറയുന്ന എല്ലാവിധ ഇത് റൈറ്റ്സും ഉണ്ട് കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് ആ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ജോലി ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ തന്നെ ഡിസിഷനിൽ ഞാൻ തന്നെ ആരോടും പറയാതെ അത് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഏൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യവും എനിക്ക് ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഒരു മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് മനസ്സിലായി ഒരു വിലയില്ലാത്ത ആളുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇനി മാറിയോന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു വിലയില്ലാത്ത ആളുകളായിട്ടാണ് നമ്മളെ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അതേസമയം കാശുവില് വളരെ തുച്ഛം നമുക്ക് ഒരു മാസം ആ ഒരു ജോലി ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കാശാണ് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കിട്ടുന്നത് ആൾക്കാർ പലതും പറയും ഇതൊക്കെ ആരും അറിയരുതെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കാശിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പലയിടത്തും ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനി ആയിട്ട് കയറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പല ജോലികളിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലർക്കായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്യൂണായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ജോലികളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളമാണ് ഇവിടെ സാധാരണ ഒരു ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സാധാരണയിൽ സാധാരണ ഒരു ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പറയാൻ ആരും ഇല്ല ആരും ഇത് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ആര് പറയണം നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ചെന്നിട്ട് ഗൂഗി
പണിയെടുത്തു ഞാൻ കാശ് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ റെഡി ക്യാഷിൽ നിന്നാണ് ആ വണ്ടി എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എനിക്കിവിടെ വന്ന് സാധിച്ചത് ആ ഒരു പൈസ ആ ഒരു പൈസയുടെ മൂല്യം അത് വളരെ വലുതാണ് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് പടയെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്താം അപ്പോൾ അതാരും പറയരുത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഒരു സ്വിഗ്ഗി ഡെലിവറി ബോയ് ആയിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് എനിക്ക് എത്ര വർഷം വേണ്ടി വരും ഒരു ഒരു കാർഡ് എടുക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതി എത്ര വർഷം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കാർഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു ജോലിയാണ് ഒരു ബ്ലൂ കോളർ ജോബോ എന്ത് ഒരു ജോലിയാണ് അപ്പോൾ എത്ര വർഷം ഞാൻ പണിയെടുക്കണം അതൊക്കെയാണ് മാറി മറിയുന്നത് നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്നതിനൊരു വില നമുക്ക് മണിക്കൂറിന് പൈസ ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു ഘടകം തന്നെയാണ് പിന്നെ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് നമ്മളവിടെ ഒരു വിലയില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിട്ടാണ് ഈ സ്വിഗ്ഗിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൾക്കാരും കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പത്ത് പേരെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളായിരിക്കും നമുക്കൊരു നല്ല ചിരിച്ചൊരു മുഖത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെയൊക്കെ വാങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഒരു എന്നൊരു രീതിയാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മാറി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ റെസ്പെക്ട് പൈസയും കിട്ടുന്നു അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ പോകുന്നത് കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി കുറച്ച് പേര് പറയുന്നതാണ് ഓ നീ വിദേശത്ത് പോകുന്ന സാരിപ്പിൻ്റെ കക്കൂസ് കഴിവാൻ പോകുന്നു പിന്നെ ഗൾഫിലോട്ട് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പറയും ഓ അത് അറബിയുടെ അത് കഴിവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഇത് പറയുന്ന ഒന്നും ഇല്ല ഇത് അവനാന്ന് വിചാരിക്കുക അവരുടെ മൈൻഡിൽ ഇതാണ് അവൻ വിദേശത്തോട്ട് പോകുന്നല്ലേ അവൻ ഗൾഫിലോട്ട് പോകുന്നല്ലേ എനിക്കിത് പറ്റുന്നില്ല പോടാ പോയി വിദേശത്തോട്ട് പോയിട്ട് സാഹിബിൻ്റെ കക്കൂസ് കഴിയുക നീ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് അറബിയുടെ ഇത് കഴുകി കൊടുക്കാൻ ഒരു സന്തോഷം സമാധാനം കവൻ കിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അസൂയ കുശുമ്പ് ഈ അവനോ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവന് ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴേക്കും ഒരു അസൂയ കുശുമ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നു പിന്നെ ഇതൊരു സ്വർഗമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗമാക്കാം നമ്മൾ പണിയെടുക്കണം എവിടെ ചെന്നാലും പണിയെടുക്കണം പക്ഷെ അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ച കാര്യമാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് പേര് പണിയെടുത്താൽ കാശ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇല്ലേ തന്നാൽ പോരെ ഇല്ല തന്നാൽ മതി പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല കാശാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉന്നത ഉന്നത പദവിയിലോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് കാശ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് ചെറിയൊരു പദവി നീക്കുമ്പോഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പൊസിഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാശില്ല നമുക്ക് വിലയില്ല നമുക്ക് റെസ്പെക്ട് ഇല്ല കാശില്ല നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല ഒന്നുമേ നടക്കില്ല അതേസമയം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് വണ്ടി ഞാൻ എടുത്തത് സാധാരണ ജോലിയിലൂടെയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും സാധാരണയിൽ സാധാരണ ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് നിങ്ങളപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നോക്ക് മണിക്കൂറിനൊപ്പം എൻ്റെ എമൗണ്ട് വളരെയധികം കൂടി 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 വരുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് എന്നിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവർലി പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ മാറി മന്ത്ലി പേയ്മെൻറ്റിലോട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇങ്ക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ അവിടെയാണ് വ്യത്യാസം പക്ഷെ അവിടെ തന്നെയാണ് അടുത്ത പ്രശ്നവും ഇത് കയറുമ്പോഴേക്കും ആളുകൾ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഇത്രയും പൈസ വരുന്ന കാണുമ്പോഴേക്കും ആ വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട ഇനി ഇതിലും വലുതെടുക്കാം അതിലും വലുതെടുക്കും പക്ഷേ അവരുടെ സാലറിയെക്കാളിലും കൂടുതലായിരിക്കും ആ ഒരു എക്സ്പെൻസ് അത് മീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ അവർ പറ്റുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണത്താൽ ജോലി വല്ലതും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തീരേണ്ടി വരും കടവും കടത്തിന് മേൽ കടവും ഇതൊക്കെ തീർക്കാനും പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇത് ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കിയതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നവരുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തവർ അവിടെ കിടന്നിങ്ങനെ അനുഭവിക്കും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടില്ല ജോലി കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ എടുക്കുക എന്തിനെങ്കിലും പറ്റിയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് വയ്ക്കുക അതിൽ കാണും ഒരു കമൻറ്റ് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു വീഡിയോ അതിനെ പറ്റി നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ചില ആളുകൾക്ക് അത് കേൾക്കില്ല ചില ആളുകൾ അത് മിസ്സ് ചെയ്യും അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി പവർ കുറവായിരിക്കും അവരത് കാണില്ല അവർ മൈൻഡിൽ ഓൾറെഡി വെച്ച് ആ ചേട്ടാ ഇത് എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഒരു അൺബോക്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുക എന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും പറയുന്നുണ്ടാവും ഇത് എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെക്ക് എന്നാലും കുറേ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും